Welcome to Usapang Online Biz where we talk to online entrepreneurs on how they start and manage their online business. Learn from their mistakes, their failures, and their success. So when you're ready to start in this kind of business, you are prepared. So stay tuned. Uh, Dominic, maraming salamat for giving us the opportunity to uh, you know to talk to you. I would like to introduce uh, Dominic Barrios. He is uh, the founder of Top Nutters and uh, he is a marketing coach and uh, he helps uh, wedding suppliers, uh, marketer products and services uh, online and then uh, he is also a uh, copywriter. So marami siyang skills. So in, he's also he, he also got a website uh, it's called tapnatters.com. So in tapnatters.com ay uh, a wedding supplier website and uh, he got a Facebook page yung Top Nutters Facebook page. Uh, Dominic again, maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng opportunity to give more details ko ano yung ginagawa mo. Yeah, uh, thank you Ren Sir Butch. So basically um yun ngayon I help Uh, mga wedding suppliers with their marketing. So, I also coach them. So, we have a Facebook group also for wedding suppliers. And doon ako nagbibigay ng mga value content for them. Dahil yun yung pinaka-need nila. And then, yun, yung isang ano ko, parang side racket is parang I'm, I'm helping SaaS entrepreneurs naman. Um, as a copywriter. So, I help improve their Uh, sales pages, their landing pages to get them more subscribers for their products. So, ah, okay. hmm. so as a marketing coach, bale, ano yung ginagawa mo as a, as a marketing coach? Pwede mo bang uh, i- i- i-expound ng konti? Ano ba yung marketing coach, uh, Dominic? Ah, okay. So, basically, parang ang ano nun, kasi ang pinaka-problema ng mga wedding suppliers right now is they don't know how to market their brand. Yung iba dyan, pumasok lang ng weddings dahil nakita nila na sobrang lucrative nung, ano, nung industry na yon. And if they shoot, may makukuha kagad silang money. Pero most of these people then, katulad ko rin before, hindi naman kami natutunan, hindi naman namin natutunan yung marketing eh. Parang ako, graduate ako ng ECE. Pero wala akong natutunan about marketing or putting up a business. So, yun. Since 2018, nag-aral ako ng about marketing. Parang sinishare ko lang din sa kanila kung ano yung mga natutunan ko. And trying to explain it parang in simpler terms para mas magets nila yun. So, yun. So, marketing. When you say marketing, uh, Dominic, uh, Anong what kind of marketing yung uh, itinuturo mo sa kanila doon sa mga... Pero before that, no, yung, what do you mean by wedding suppliers? Ano ba yung mga wedding suppliers na yung tinutukoy mo dito? Mm-hmm. Basically, yung, ay, yung mga wedding suppliers is ito yung mga hinahire natin pag magpapakasal tayo. Mm-hmm. Like photographers, videographers, mm-hmm. coordinators, caterers, uh, florists. So lahat ng ano nasa wedding industry. Ah okay. Ah uh, yun yung mga tinutulungan ko din. Mm. So So bali sila, bali yung mga photographer, kung sila ay photographer, caterer, tapos yung mga gumagawa ng mga damit, yung mga bridal mm. bridal ano, gowns, yung mga gowns. So so sila bali tinutulungan mo sila to market their product online or Online. 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 Okay. Oh. So, bale, how, how do they do it? Paano, paano mo sila hinihelp online? Paano yung mga, yung mga strategy na ginagawa mo para i-help promote yung product nila? Mm-hmm. Ako, what I do is I invite them sa loob ng Facebook group. Mm-hmm. Uh, so, before that, I also get their emails. Um, yung tinuturo ko, mapunta sa emails muna nila. Mm-hmm. And then, pagdating nila sa group, ano doon din yung ibang tinuturo ko naman. Mm-hmm. So, yung mga tinuturo ko naman doon is about parang ano ba yung usual behavior ng mga tao mm-hmm. kung bakit sila nag- bumibili sa isang brand. Mm-hmm. Like, hindi naman kasi, ang usual na ginagawa kasi ng mga suppliers is parang um, book me now, book me now, book me now. Okay. Which is parang kung, kung Bale, bilhin ikaw mo. yung... Bali, bilhin mo to, Oo. bilhin mo to. Parang sales, sales, sales. Sale, sale. Okay. Tapos, yung isang way of uh, parang attracting 
clients nila is puro o oh, may promo kami, may promo kami, which is nakakasama din naman for their brand dahil hmm. parang uh, uh, okay, makikilala ka ng mga tao dahil puro sell ka na lang. Hmm. So, hindi na nakikita yung value nila talaga as a ano in-offer ba talaga nila. So, yun. Yung mga marketing principles sinishare ko sa kanila and um, via parang via a post, via uh, Facebook Live. Mga ganun. Ah, so, ginagamit mo yung Facebook to promote? So, why Facebook, ah, Dominic? Bakit Facebook yung napili mo na parang platform to use sa marketing? Mm. Well, right now, since nung sumali ako ng... Ay, since naging wedding supplier ako, um, lahat ng wedding suppliers nasa Facebook na. Ah, so, okay. parang, parang imposible na walang wedding supplier na nasa Facebook. So, um, ayun nga, sabi nga din sa marketing, kung, kung magtuturo ka lang din, hanapin mo kung nasaan yung, uh, kung mag-offer ka ng service, hanapin mo kung nasaan ba yung market mo. And mo, since most of them are, na, are on Facebook, uh-huh. so, dun, dun da, dapat ka din magstay uh-huh. Dahil, ano eh, parang captured market mo na sila eh. Bakit ka pa pupunta ng Twitter kung mm. nandoon naman na sila sa Facebook. So, ah, okay. Yun. I see. So, sa tingin mo, mas maraming tao sa Facebook. So, why Facebook eh, meron namang... Question ko lang, why Facebook kung meron namang, halimbawa, Google o, o YouTube, mm. ganyan. So, bakit bakit kaya, bakit kaya Facebook, ah, Dominic? Mm. Um, yun nga, since mas marami pa rin talaga, parang kumbaga sa lahat ng platform, Hmm. ang pinakamaraming users ngayon is yung Facebook. Ah, so, okay, I see. Hmm. Um, dapat, kahit siguro anong brand na, gami- I, I mean, kahit anong industry yan, hmm. I think dapat lahat ng tao nasa Facebook. Ah, so, so maraming... kung dapat ang business mo nasa Facebook din. Hmm. So, kung wala ka doon, yung competitors mo, malamang baka matalo ka nung competitors mo kagad. So, sabi daw, uh, kung tama ako, 65 million daw na Filipinos is on Facebook. Tama ba yun? Parang, Ay, hindi, ko na, hindi ko pa nakita <laughs> yung stats na yun. Ha? Parang Pero, gano'n, by 20, uh, 2019 yata. Parang gano'n. So, kung wala ka daw sa Facebook, bale, you're missing something. Yung opportunity. Oo. Oh, hmm. oh, malaking yeah. mawawala ka agad. Malaking sayo. mawawala. Oh. Pero Dominic, uh, bago ka nag-start dan sa, uh, sa business mo na yan, so, ano yung ginagawa mo dati? Ano yung Ano yung, ano yung ginagawa mo dati before become, becoming a mentor? Okay. So, actually, before that, naging wedding photographer din kasi ako. Ah, okay. So, 2000, so, okay. I think 2007, nag-start ako mag-shoot ng weddings. Mm-hmm. And... So, related pala siya, no? Medyo related. Oo, oh, sobrang related. Mm-hmm. Dahil parang love ko pa rin yung weddings. Mm-hmm. Ayokong, ano eh, ayokong umalis din muna sa kanila. Mm-hmm. So, 2007, nagsushoot ako ng weddings. Tapos mga 2015, sabi ko, um, since nag-build na ako ng family, ano na ako, ma- parang, at saka ayaw na ng traffic. Oh. So, <laughs> ano talaga eh, parang nakakamatay na. So, <laughs> so, sabi ko, mag-stay at home na lang ako, dito na lang ako gagawa ng business. And, tatargetin ko, mga wedding suppliers pa rin. And then, well, at the same time, helping mga soon to with their hmm. wedding preparations. Hmm. So, yun. Since 2015, 2018, nagka-problema actually yung business namin. Parang sabi hmm. ko, ang hirap, ihir, ang hirap i-monetize hmm. nung business na yun. So, hmm. sabi ko, ah, mali pala yung ano, na-realize ko lang noong 2018 nung nag-aral na ako ng marketing. Hmm. Ang mali ko pala is, para nag-isip ako ng solution na hindi naman pala kailangan ng mga wedding suppliers. Parang ano yun, parang hindi mm. or hindi nila problema yung solution na naisip ko. Mm. So, uh, Mila, what do you mean by hindi pala nila kailangan ng wedding suppliers? Uh, uh, may, may sinabi ka I mean, <laughs> hindi nila kailangan yung solution na ginawa ko okay. for them. Supplier directory mm-hmm. uh, na makikita mo na lahat doon yung portfolio nila. Ah, yung, okay. Mm-hmm. Yung testimonials. So, mm-hmm. kumbaga para siyang um, personalized website for them mm-hmm. na nasa isang, ah. ano, nasa isang website lang lahat. 
So, yun. So, Dominic, you're talking about yung website na mm-hmm. nandoon na lahat yung mga list. Na, kung halimbawa, ikakasal ako, uh, naghahanap kami ng mga supplier, pupunta sila doon sa website na yun. Nandoon na lahat ng mga... Oo, yun, oh, okay. yun yung goal ko that time. Mm-hmm. So, so pero para palang problema, directory listing. Ganon. Oo, actually, exactly. Yun talaga yun, yung goal ko. Ang problema ko lang that time was nahirapan ako i-monetize yun. Sabi ko mm. kasi parang ang hirap pakita na kailangan nila yung bagay na yun. Ah. Nung nag-aral na ako ng marketing, sabi ko, ah, okay. So, baka dapat mag-focus ako dun sa pinaka-problema talaga nila, which uh-huh. is yung marketing nila. Nung nalaman ko na yun, dun ako nag-focus sa marketing, yung pagtuturo ng marketing sa kanila. So, uh-huh. I offered coaching. Uh-huh. Tapos, Um, nakita ko na medyo nahirapan din sila sa pag-implement naman. So sabi ko, bakit hindi kaya gawin ko na ako na muna yung gagawa para sa kanila para pakita na gumagana talaga yung tinuturo ko. Mm-hmm. Like, Facebook ads, I offered that to the wedding suppliers and mm-hmm. then um, may nakuha kaming results for um, these clients na nakuha ko. Mm-hmm. And yun, simula nun, tuloy-tuloy na yung ano. Mm-hmm. So from a uh, direct releasing na parang i-help them la i-expose sila online parang i-promote yung mga product nila from there tinuruan mo silang paano nila i-market yung mga product nila and services. Mm-hmm. So ganun yung nangyari. So tama ba uh-huh. uh, Dominic? Yes, exactly. Ah, okay. Mm-hmm. Kasi pagka sa directory parang ah ito mga directory ng mga website o ng mga phone numbers nandito lahat. So imbis sa ganun pala, ang ginawa mo ay hinelp mo sila to uh, market their products and service. So so doon nagsimula yung yung uh, service mo, yung mentorship. Ganun ba yun? Oo, uh, 'yun. Ano eh sabi ko nag may time na uh, gumawa kami na parang online bridal fair lang din. Mm-hmm. And napansin ko na okay, binayaran nila ako and then some some of these suppliers were expecting na makakakuha sila ng clients mm-hmm. just because they joined The, the bridal, bridal fair. fair. Okay. Parang gano'n. Sabi ko, sa, parang may mali doon sa ano na yon. Kasi, if hindi ka naman, ano, kung wala kang marketing na ginagawa mm. on your own, mm. hindi ka rin talaga nila ma- maibubuk kahit sa ang platform ka tumalon. Mm. So, um, yun, sabi ko, ah, okay. So, dapat, turuan ko na muna sila ng marketing mm. bago ko i-offer yung mga gano'ng classing at so, marami pa lang nag-expect na uh, kumbaga uh, kung umatenda ko ng say uh, bridal fair pero na agad sa akin magbubuk yun oh yung, yun ang ina- ina-expect, inaexpect nila, nila. Ah, okay mm. which is, is laking, hindi naman talaga laking problem ganun. kasi mm. oh parang kumbaga in real life kasi recently lang na uso din yung online bridal fair mm-hmm. pero yung actual bridal fair yung pupunta ka sa mall yes so, um Actually, yun ang alam ko. Uh, hindi ko alam yung online bridal fair. Oh, medyo bago pa kasi yung online bridal fair. So, mm-hmm. yung actual bridal fair, it costs mga suppliers around 50 to 100 plus thousand for mm-hmm. two to three days lang. Mm-hmm. So, imagine mo kung bago kang wedding supplier mm-hmm. and if, if sabi nila, uy, gusto ko magkaroon ng market, ay ng clients. So, sasali sila ng bridal fair. Pero pagsali nila ng bridal fair, na-disappoint sila dahil, ay, walang nag-book sa akin. Dahil ano, dahil yun pala, kulang pa sila ng, kunwari, brand awareness. Hindi pa sila masyadong kilala. So, yun. Yun yung, ano, yun yung solution na ino-offer ko dun sa gap na yun. Yung parang, bago sila mag-bridal fair, um, kailangan may ginagawa na muna sila para mas may makuha silang clients doon sa bridal fair na yun. So, Dominic, bridal fair na yung sa mga SM is 100,000 per para mag-join ka o sa online bridal fair to? Uh, sa ano yun? Sa, usually sa mga actual bridal fairs. Yung mga so, sa SM, mga, sa mga mall, ganun yung... Oo. Pero ano na yun? Kasama na yung registration fee. Mm-hmm. Kasama na doon yung booth. Mm-hmm. kasama na doon yung ibang logistics na ano. So, Same. pero yung online bridal fair, usually nag-offer kami 3,000 to 8,000 lang na ano ah, okay. for ah. for one week. Mm-hmm. 
So, if you're going to compare it naman sa actual bridal fair, mas sobrang sulit naman sa ano, sa sa online bridal fair. Tapos doon, nag ads din kami para mas continuously may tao na pumupunta doon sa ano, hmm. doon sa online bridal website fair. Namin. Oh. Ah, okay, okay. Mm. So, bale, ito, itong uh, online bridal fair ay sa Facebook? No, sa website. Ah, sa website. Okay. Mm. Uh-huh. Bale, pinapromote nyo siya via Facebook? From uh-huh. Facebook, pupunta sa website? From Facebook at saka Instagram at saka emails. So, bale, pinapakita niya doon sa online para din uh, ano, makikita rin nila yung mga iba't ibang mga uh, wedding supplier doon sa mm-hmm. online bridal fair. So, ganun din yung mm-hmm. mga ano. Ganun din yung setup. Kaya ganun, ka online lang. Ang ang pinaka-setup is parang directory listing lang talaga. Mm-hmm. Pero, um, ang idea ko nun was, doon pagdating nila sa uh, directory listing, parang makakausap kagad nila yung mga owners. Mm-hmm. And, okay. pag, pag-click nila doon ng chatbots, lalabas kagad yung rates. Mm. Ihingi nila yung details for for the couple tapos mm-hmm. yun ma- makukuha na magkakaroon na sila ng usap-usap. Ah okay. So pero so, pero walang mga speakers, walang mga ganoon, walang mga Ay hindi, wala, wala. Ah, wala hindi ah, naman wala. siya online conference. Website lang talaga siya. Mm-hmm. Do, ma ano eh, kino-conceptualize ko pa before yung parang virtual mm-hmm. na bridal fair pero mm-hmm. medyo hindi pa kaya ng technology natin yung mm-hmm. ano na yun dahil Mabagal pang internet natin. Ah, okay. Oh. Mm. So, naka-attend ako minsan nung parang uh, mga yung mga online conference para may mga boots sila. Tapos nakikita mm. mo yung mga pwede mo puntahan bawat isa. Tapos Virtual may mga interaction. Oh. Ah, ma- ma- maganda. Okay. Pero, pero sabi mo nga kanina, yung technology sa atin hindi pa handa para sa ganun oh. kasi. Mm. Ano yung mga challenges na ano na na-face na, na, na mo? nung nag-start ka dun sa business mo na to. Siguro yung pinaka ano ko, start ko nung nag-quit na ako ng wedding photography mm-hmm. was how to monetize doon sa ginagawa ko. Kasi although may offer kami pero parang ang problem ko nun was konti yung knowledge ko about marketing mm-hmm. and how to to make my offer more persuasive Mm-hmm. mas maging appealing para dun sa market. Kasi may, may competitor ako eh. So, isang malaki okay. na, na competitor yon mm-hmm. Tapos ako, medyo maliit lang din ako. Pero, so, mm-hmm. in terms of manpower then by creating articles dun sa mm-hmm. website namin, mm-hmm. mahirap din dahil ala, malaki na yung competitor namin. And if kung publicity lang din yung makikita or exposure, mm-hmm. pupunda ka na sa mas malaki. Mm-hmm. So, Um, so yung isa sa mga challenges ko was um, mali yung ano yung ginawa ko na way of creating a solution first or yung parang creating an offer first before doing a research dun sa mga market ko kung ano ba kailangan talaga nila. Noong nagsimula ka mag ano yung uh, magkano yung pinuhunan mo? Kay o kailangan mo ba talaga kailangan mo ba ng capital to start in this kind of business? Mm, depende kasi talaga sa ano mo eh, sa, sa kind of business mo. Mm-hmm. So, in my case, oh. um, during that time, kasi wedding blog yung ginagawa ko nun, so mm-hmm. I had to to invest sa website, sa okay. des- designer nun. Mm-hmm. Um, kailangan ko rin ng, uh, mag-invest for tools, mga plugins hmm. for the website. Okay. So, um, malaki, para in a way, para malaki din. There are different ways on how to uh, market or start hmm. your business without having to spend your, ano, hmm. yun. If, ano, if babalikan ko yung time na yun, hmm. tapos knowing na kung ano yung mga alam ko ngayon, baka hmm. I would have done differently talaga. Ah, oh, okay, okay. So, you, nag, in, nung nag-start ka, nag-invest ka sa website, tapos nag-invest mm. ka rin sa, sa mga tools doon sa website. Pero sabi mo nga kanina, uh, kung ibabalik ka doon sa mga nalalaman mo ngayon, uh, may tatanong ako sa'yo, 
pwede ka bang mag-invest? Pwede ka bang gumasos kayo ng 2,000? Kung may 2,000 pesos ka lang, ha? pwede ka hmm. bang mag-start ng ganito klase ng negosyo? <laughs> hmm, probably. Probably hindi. Ah, hindi? Okay. <laughs> for ano, ha? I mean, for for wedding vlog, ha? Kung gusto oh, yeah. mo yung wedding vlog, mm-hmm. syempre, continuous content yon. Kung ikaw mm-hmm. lang ang gagawa, kaya mo yon. Mm-hmm. Hosting pa lang, ha? Mm-hmm. Um... That's around, sabihin natin, 7 times... Kasi may 200 times. yata for hosting, 240 pesos. Kung hindi ako nagkakamali, no? Hosting, mm-hmm. sabi mo na, nasa 4,368 per mm-hmm. ano yun? Per year. Per year. Mm-hmm. Sabi mo ng 50% off yon dahil kakasubscribe mo lang. Mm-hmm. So that's 2,100 plus. Mm-hmm. So kung 2,000 pesos, pulang yung ano na yun. So, Ako lang, okay. Oo, uh, yung plug-in sim themes, mm-hmm. pwede ka siguro, ano, kung talagang chachagain mo siya, pwede, may ma- mahahanap ka sa Fiverr na mga $7 lang, theme and mm-hmm. plug-ins na yon. Mm-hmm. Pero nalaman ko lang yon later on na dahil mm-hmm. wala pa talaga akong alam dati. So, okay. ngayon, 5000 to 10000 pwede na yung wedding website. 5000 to 10000 per year? Per... Oo, per year. Okay, so, yeah. kasi kung sa yung mga kasi, marami naman kasi hindi, ano, yung uh, well-versed sa website, no? Sa so, website kasi kailangan mo ng hosting at saka kailangan mo rin yung pinaka yung pinaka front-end mo, yung website, di ba? Tsaka so, domain. Yung domain, eh. yung domain na tinatawag. Mm. So, kailangan mo ng domain at saka kailangan mo ng hosting. Di ba? Yeah. Yung parang yung, para kasing yung hosting, yun yung, yun yung computer mo, eh, di ba? Nandoon, yes. nandoon nakalagay yung domain Halimbawa, uh, yung www. Say for example, butchlears.com, nakalagay yung butchlears.com doon sa hosting na yon. Doon siya mm. nakaano, di ba? Para siya para siya mag magwork, di ba? Mm-hmm. So kailangan ng domain, kailangan ng hosting. Pero nakakita kasi ako ng ano eh, ng uh, for 250 pesos yata per month, pwede ka na mag-start ng ng website. Oh. Hmm. Okay. Mm. So far ako hindi ko pa nakita yan. So kung mm. may ganun, mas okay. Mm. Okay. Yan. Mm. Pero you just have to be clear lang kung anong klaseng business yun. Kasi kung, ah. kung gagawa ka lang ng website and then um, eventually kasi, kasi yung sa amin kasi dependent din siya sa traffic ng tao. Mm. Okay. Mm. So mag upgrade ka rin ng hosting. Mm. So yun yung napansin ko that time. Kaya um, you're offering services lang tapos gumawa ka ng website para sa services mo. Mm-hmm. So, hindi ka masyado gumagawa ng content. Mm-hmm. Okay lang. Okay. Eh, in our case, sobrang dami namin photos na ina-upload. Mm-hmm. So, dahil sa web, wedding website siya. So, mm-hmm. so kailangan nyo na mas, ma, mas malaking package para sa hosting. Oo. Oh. Ah, okay. Mm-hmm. Ito yung sa website mo, no? Dominic, yung topnutters.com. Oh, Marami kayo na upload. Okay, okay. Mm, sobra, sobra. Sobrang dami. So, Dominic, I mean, uh, another question. Uh, do you agree ba na nandoon kasi na natawag na, alam mo ba yung information product? Mga info, mm. info product. Okay, yung mga, yung uh, kasama na dito, yung mga e-books, mga, e-books. Yung mga courses, online courses, gano'n. So, yung mentorship ba, sa tingin mo ba, eh, kasama doon sa information product? I guess partly nando doon din kasi I offer ebooks then mm. as lead magnets mga mm. ganon. So yun tapos ang offer ko din pag mentorship na nasa webinar naman kami. Mm. So yun. Mm. So, yung mga one on one consultation mga ganyan na kasi yes. mentorship parang part ng ano yun eh ng yung consultation di ba? Oo. Uh-uh. Mentorship parang kino-coach ka o ginaguide ka ng halimbawa katulad ni Dominic ginaguide halimbawa ako to become a uh, you know like matuto o matuto about marketing so ganun yung ganun yung ano eh yung mm-hmm. yung business strategy sa ngayon sa landscape ngayon sa Pilipinas in the Philippines yung halimbawa online coach online coaching magaya yung online consultation yung mga ebooks ganun sa so, tingin mo ba yung mga Filipinos kinukonsume na nila yung ganitong classic content o aware na sila na may mga ganitong may ganitong klasing negosyo dito sa Pilipinas magandang question yan um siguro it's still growing mm. hindi pa siya ganun kalaganap sa buong ano kasi 
maraming ano eh, marami pa rin naka-focus sa uh, work as in yung hmm. parang pupunta ka sa office to ano. Tapos yung mga napapansin ko, lahat ng mga nagte-take lang ng online courses, mga ganun, is yung mga taong pagod na talaga sa trabaho or gusto na gusto ng mag-freelance sa bahay na mag uh, work, magkakumuha ng client and bihira yung ano eh, yung parang entrepreneur na gusto mag-aral ng uh, digital marketing online. So, mas mas gusto pa nga nila, ng iba, nasa workshop talaga sila, pupunta doon para matuto. So, yun. Ah, okay. It's growing. It's growing pa rin. So, sa tingin mo din sa Pilipinas, yung information product business, uh, nag-grow pa rin siya. Hindi katulad hmm. sa ibang bansa, katulad sa, say, uh, Amerika, na masyado ng, so, ano na siya, yung parang full, bl- hindi naman full blown, yung parang uh, masyado na siyang malaki. Parang, ah, uh, uh-huh. multi-billion dollar industry na daw eh sa, sa ibang bansa, di ba? Oo. Kasi actually 2012, nagko-consume na ako ng mga courses oh. online. Ito, y- dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Mm. So, pero that time, sa so wedding industry, sobrang walang gumagawa ng mga ano na yun, ng mga way of marketing, mga marketing strategies na yun. So, mm. um, sabi ko, Kaya din ako napunta din dito eh. Dahil sabi ko, oo nga, no? Bakit sa, sa sobrang daming pro- parang hindi pa nila ina-apply yung mm. mga marketing strategies na to? Mm. Bakit hindi na lang ako yung magdala na ito dito sa, ano, sa wedding industry? Sa tingin mo, magandang opportunity to for Filipinos na parang mag, ano, mag, uh, simulan, yung, simulan yung ganitong klaseng negosyo. Kasi kukunti pa lang. May advantage ka ba pag simula ka sa ganito? Yeah, actually, tingin ko sobrang gandang opportunity niya, mm-hmm. lalo na for those who are still working mm-hmm. and planning to siguro leave yung work na and then mm-hmm. pumunta dito sa ganitong klaseng business. Siguro habang nag-work sila, they can create audience na muna, mm-hmm. mag-research-research muna sila and then ano ba yung problem na sinosolve nung ano, ay ano yung problem ng mga gusto mong market? Mm-hmm. And then, doon ka magsimula na gumawa ng uh, ganong klaseng business. Pero huwag ka munang aalis ng work. Yun nga, makaramihan nga kasi. I mean, hindi lang sa online business, no? Kundi sa pagninegosyo din. Kasi marami. Gustong mag, mag, uh, full-time agad. Pero, oh. di ba, risk. Malaki kasing risk yun, eh. Di ba? So, ano sa tingin mo ang kagandahan? For, for example, sinabi mo nga kanina, huwag silang umalis agad muna sa pag, sa kanilang trabaho. So, ano ba yung uh, advantage pagka nag-online business kayo? Information product business. Ano yung advantage? Pagka magsisimula ka ng negosyo na ito, e eh, empleyado ka pa. Full-time employee ka lang. Hmm. Um, well, compared to being a full-time employee, hindi mo na mararanasan yung traffic talaga. Hmm. So, since you're working from home, uh, you can wake up at any time you want and start working kung kailan mo gustong magtrabaho. Um, ako, yun nga, ang pinaka-reason ko kung bakit ako nag-work from home na is I want to spend more time sa family ko. Kasi 2015, 2014, kinasal ako. And then 2015, may baby na ako. So sabi ko, okay. I want to spend more time doon sa, uh, sa, sa anak ko. And yung wife ko naman, every weekdays, nag-work siya. Tapos ako naman, nasa bahay lang ako noon. Mm. Pero pag weekends, siya nasa bahay, ako nasa work. So mm. parang ang hirap-hirap that time. So sabi ko, gusto ko na mag-work from home. Ayoko na magstay sa traffic. So, mm. yun. Kaya mas advantage para sa akin yung nasa bahay nag-work dahil mas kasama ko sila parate. Tsaka, hindi na ako... Parang ayoko talaga ng traffic. Nakaka-stress talaga yung traffic. Eh. Yun, <laughs> oh, yun talaga yung deal breaker sa akin. Oh, mahirap talaga yung traffic. Oh. Napaka, ano talaga, hassle, kumbaga. Oh. So kung magsisimula, kung, kung halimbawa magsisimula ka ng negosyo na ito, yung information product, no? yung like 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 uh, your business, yung mentorship, marketing, yung marketing mentorship, ganyan, yung consultation, ganyan. So, pwede mo ba itong isabay habang ikaw ay uh, nagtatrabaho? 
Oh, definitely mm-hmm. kaya ang kaya siya. Kasi ano eh, madali lang naman yung research. Mm-hmm. Um, hab- albawa, nag nagano ka, nagtrabaho ka, pwedeng sa umaga nagtanong ka dun sa wall mo sa Facebook. Mm-hmm. If magtuturo ka ng something, mm-hmm. ano yung gusto nilang matutunan mm-hmm. from you? Mm-hmm. Tapos yun, mag-survey ka lang sa mga friends mo, mm-hmm. sa, pa- sa paligid mo. Tapos mm-hmm. pag nakita mo na yung pinaka malaking response, mm-hmm. I mean, pinaka malaking number na parang pare-parehas yung gusto ng mga tao, mm-hmm. adi, pwede mong, pwede yun na yung simulan. Mm-hmm. Na ano, so okay. at least yun. So kasi sa maraming nagsasabi, wala daw silang oras. So papaano daw yung halimbawa pagkatapos ng trabaho nila, eh, pagod na sila. So papaano, mm-hmm. so kung halimbawa yung mga ganitong klasing yung mga tanong, yung o kaya yung mga ganitong klasing yung struggle ba, yung challenge. So mm-hmm. sa tingin mo, para sa kanila ba yung ganitong klasing business? Kung gano yung mga <laughs> Kung ganyan yung attitude. Uh-huh. Ah, wala na akong oras, gano kasi pagod na ako, galing traffic, gano. <laughs> uh, mahirap yung ganun. Kasi kung depende, ano ba talaga yung pinaka reason mo kung bakit gusto mo mag-work from home? Okay, so okay. if hindi mo hindi clear sa iyo kung ano yung reason na yon, mm-hmm. most likely hindi hindi appealing sa iyo gawin yung sacrifices na mm-hmm. kailangan para para mag-work yung um plan mo to jump into working from home. Mm. So if ano kung yun nga kung kung talagang gusto nila um mag work from home um kailangan ano eh mag sacrifice talaga eh. Mm. So ando doon dapat ngayon discipline. So okay. pero alamin mo nga kung yung steps na yon. Hmm. Kumuha ka ng guidance para at least may idea ka kung ano yung mga k- kailangan mong gawin. Kasi kung tingin ko kung magsasarili ka lang din, mm-hmm. kung plano mong tumalan to, to freelancing, to working from home, tapos um, hindi mo, pero hindi mo alam yung gagawin mo, mm-hmm. medyo mahirapan ka. Pero kung may nagtututok sa'yo, nagtuturo sa'yo, eto gawin mo, baka may someone na nagpupush sa'yo, baka mas magkaroon ka ng direction sa ganun. Yes, yeah, so so napakahalaga mahalaga yung meron meron ka nga nilo look up yung ginawa na nila naging successful na sila. Oo. So parang shortcut, di ba? Oh, mas mas madali yun eh dahil yun nga eh ako nung ginawa ko itong business na yung wedding website, lahat yun ako lang yun eh. Mm-hmm. Parang parang self study tapos ina- uh, tinitingnan ko lang yung mga Hmm. ginagawa ng iba. And inisip ko kung ano yung makaka-improve doon sa ginagawa nila. So, halos lahat ng skills ko, medyo self-study siya. So, tumagal din ako sa part na yun. So, The same yun. with me. Kasi ako, nung nagsimula ako, nung ginawa ko yung website ko, uh, nanood lang ako sa YouTube. <laughs> so, it took oh, me like six months right, right, <laughs> para right, magawa yun, yung website ko, yung WordPress, di ba? Pero hmm. pwede naman. Kaya nga lang, sabi ko nga, ah, uh, yung in-spend ko na six months sa paggawa ng website, siguro nagawa ko na sa ibang bagay. Di ba? Right, right. Pero meron na, meron na namang advantage. Pero depende rin naman yun sa ano. Sa, pero sabi mo nga kanina, Dominic, yun nga yung sacrifice, no? Ginawa mo ito para sa family mo. So, kailangan, uh, tama ba, kailangan ma- malalim yung yung why, yung pinaghuhugutan mo, di ba? Kung bakit Oo. yung ginagawa. Yung ginagawa yung Tingin ko, Tingin ko importante na malalim 'yon kasi mm-hmm. kung hindi um, ano eh ma- mabilis kang tama rin mm-hmm. parang ah hindi ko na lang muna gagawin ngayon bukas na lang mm-hmm. okay tapos hanggang bukas na lang bukas na lang mm-hmm. so mm-hmm. 'yon dapat malalim mm-hmm. so dapat hindi lang para sa sa sayo kung kumbaga parang uh, para sa iba din Ta- tama ba tama ba But, yung Pwede. Pwedeng para sa iba din. Kasi... Hmm. O halimbawa, sasabi, oh, gusto ko lang magnegosyo. Gusto ko kumita ng pera. Malalim ma- ma- ba na dahilan yun? O gusto Depende. ko lang kumita ng pera da- dahil gusto ko lang mabumili ng iPhone. Ganon. Ah, yun. Yung mga ganyang bagay. <laughs> mga, ano na yun. Medyo... <laughs> ano eh. Medyo... Mababaw na yung ganon. Pero kasi... Hmm. Depende pa rin eh. Halimbawa, ako. Noong hmm. 2018, I think... Hmm. Si, dahil may family ako mm-hmm. and 
sabi ko medyo hindi na kami nagmo-monetize sa business namin. Sabi ko kailangan ko talaga kumita. So mm-hmm. I'm doing it for the money, I'm doing mm-hmm. it also for my family. So depende sa ano yung motivation mo talaga. So mm-hmm. kung kung dahil sa iPhone mag siguro magwo-work 'yun kung talagang desperado ka doon sa iPhone. Mm-hmm. Pero kung what once magawa mo na yung ma-accomplish mo na yon, mm-hmm. ano na? Ano na mangyayari sa ano mo? Mm-hmm. So once ma-accomplish mo na yung iPhone, so wala na, titigil ka na lang, di ba? Hindi ka na Oo. hindi ka na mag- mag-a-advance. Oo. Pero katulad ng sinabi mo kanina, if you're doing it for your family, eh tuloy-tuloy kasi syempre, I mean, uh, family is forever. Tatanong ko ngayon, ah uh, kung meron kang discipline at saka kung meron kang talent, ano yung ano mo? Ano yung sa dalawang 'yon, ano yung pipiliin mo to start in this business? Kailangan mo ba ng mas ma mas ma, mas kailangan mo ba ng discipline? o mas kailangan mo ba ng talent to start in this kind of business? Kasi marami nagsasabi, ano, di ba? Eh, kailangan pagka naging mentor ako, katulad mo, mentor ka, di ba? Kailangan pagka mentor ako, kailangan magaling ako. Kailangan matalino ako, di ba? Mm. Kailangan marami akong alam, di ba? So, talent yun, di ba? Kailangan mo ng ano, knowledge and talent to start. O, o mas nangingibabaw ba yung disiplina to start in this business? Ano ba yung mas ma, ano? Ano ba mas kailangan para magsimula ng negosyo na ito? Ako, parang sa akin, mas importante ang discipline. Mm-hmm. Dahil, ano eh, yung ako, kunwari, sabi ko nga, 2015 to 2018, wala akong alam about marketing, mm-hmm. digital marketing. Pero noong 2018, sabi ko, kailangan kong may gawin ako mm-hmm. para sa dagdagan yung knowledge ko and yung skills ko about digital marketing para ma ma-monetize ko yung business ko. So since ano, since nag naisip ko yung ganung bagay na yon, sabi ko, sige, mag-enroll ako sa Social Media Academy. Kailangan ko rin mag-enroll ng copywriting mm-hmm. ng mentorship kay Raf sa Copywriting mm-hmm. Dojo. Tapos magfo-focus ako doon. Mm-hmm. So Nung nag-focus na ako doon, inaral ko na yon, um, nagtanong-tanong ako, and nag-attend pa ako ng more mentorship, nakikinig talaga ako sa mga, na ano ko na yon na ginawa lahat yon, sinunod ko lahat yung path na yon. Mm-hmm. Um, naka-develop ako ng parang strategy or parang paano ko imamonetize yung business ko. So, mm-hmm. Hindi naman ako marunong before na ano na I mean first time ko naman din mag mentorship sa ano sa marketing pero I make sure na talagang kailangan mag over deliver ka ibigay mo lahat ng nalalaman mo and dapat may ma produce kang results para sa clients mo So in my case sabi ko so, hindi yung naman ako of credibility para magiging kang credible yung result In a way kasi Siguro masasabi ko na hindi naman ako talaga expert mm-hmm. that time. Mm-hmm. Pero may alam ako. And mm-hmm. um, if ituturo ko kung ano yung alam ko, mm-hmm. siguro I'll offer it pa rin on a very reasonable price mm-hmm. para mag-upscale pa rin yung business nila or yung matulungan ko yung mga clients ko. Mm-hmm. So, yun. Kaya ako ang strategy ko that time was offer it for a very reasonable price mm-hmm. with additional bonuses like okay. mm-hmm. um inad ko pa rin sila sa directory listing mga ganun mm-hmm. and then um ako na mismo tumulong para magkaroon ng results yung investment nila sa akin mm-hmm. maano pa rin ma bumalik pa rin sa kanila okay. so yung investment naman na yon magagamit ko for may case studies, may mm-hmm. social proof, mga okay. ganun. Mm-hmm. So hindi so yung iniisip ng iba na kailangan ko maging kailangan ko magaling ako ganun. So para sa iyo Dominic hindi natututunan niyo hindi yun agad-agad na kailangan oh. ganun ka na ganun ka na kagaling para to start in this business. Oo, hindi siya ano eh hindi hindi talaga kailangan na sobrang expert ka. Mm-hmm. Um, kailangan lang medyo angat ka doon mm-hmm. sa mga tinuturuan mo. Mm-hmm. So, yun. So, kailangan talaga ng uh, disiplina to, you know, like uh, learn new things, learn new skills. Mm-hmm. So, so yun, kasi, y- 
ano yun, pag, pag hindi ka nag... Kahit anong ano, siguro, kahit anong situation, mas okay na nag-learn ka pa rin ng mm-hmm. skills mm-hmm. or yourself dahil gusto mo mag-improve. Ano yun, though... Dati gusto ko lang copywriting pero mm. nat- gusto ko rin mag-focus sa chatbots. Mm. So hanggang sa lahat ng skill, mm. medyo natututunan ko. Ayoko rin before ng Facebook ads mm. pero inaral ko dahil yun ang kailangan ng clients ko. So in order for you to grow, kailangan mag-learn ka ng new skills. So kung hindi ka mag-learn uh, ng new skills, wala ka mamamonetize. Wala ka mamamonetize sa skills. So skills talaga, no? skills talaga yung uh, para mamonetize mo yung skills mo tsaka yung mga talents mo, kailangan mag, mag-grow ka talaga, di ba? Mag-learn. Mm-hmm. Mag, uh, mag-aral ka ng mga bagong skills. Mm-hmm. So, pwedeng-pwede talaga na mag, mag, uh, i-monetize mo yung skills mo as long na willing kang matuto at saka mag-learn. Exactly. Ah, di ba? Tama. Uh, Tama naman yun. Tom. Exactly. Exactly. Okay. Okay. So, maraming salamat. Yeah. Dominic, maraming salamat for giving us the opportunity. No? And uh, pwede mo ba silang i-invite? So, siguro... I'll invite na lang everyone to to watch. Siguro, I have a... I'm trying to put up a uh, podcast um, mm-hmm. consistently sa Facebook ko. Mm-hmm. Um, it's all about scaling up. So, mm-hmm. ang target ko pa rin dito is mga wedding suppliers. But um, it's open naman for everyone na mga businessmen, mga entrepreneurs mm-hmm. to watch and listen yung mga stories ng mga wedding suppliers who have scaled up their business already, mm-hmm. learn from them and also I'm also guesting some marketers mm-hmm. to share their case studies naman on mm-hmm. how they how they scaled up their clients' business using okay. their skills naman. Mm-hmm. So um yun, just follow me na lang sa ano sa Facebook ano ka na lang sa personal, personal uh, profile per, ko personal sa Facebook. Facebook page first personal Facebook account uh-uh. okay okay all right okay. uh, Dominic maraming salamat again for allowing us you know for giving us this opportunity yeah thank you Ren okay. Sir Butch okay thank you very much thank you very much <laughs> okay